আসসালামু আলাইকুম এই ভিডিওটি আপনি এখন রিপ্লে দেখছেন এই ভিডিওটি মূলত পাঁচটা সতেরো মিনিটে লাইভ দেখতে পেয়েছে শুরু হয়েছে আহ যারা যারা এই মুহূর্তে যুক্ত হলেন তাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি এই আম নিয়ে বিশেষ আলোচনা অনুষ্ঠানে আমি হাসান তানভীর আমার সাথে আজকে যুক্ত হয়েছেন আম বাগানের ফাইসাল আহমেদ শশী আমার সাথে যুক্ত আছেন রাজশাহী শপের জাহিদ নয়ন আমরা তিনজন আজকে যে বিষয়টা নিয়ে কথা বলবো সেটা হচ্ছে রাজশাহীর আম শিল্প এবং করোনা সংকট আপনিও আমাদের সাথে যুক্ত হতে পারেন আপনি আমাদের এই লাইভ ভিডিওর নিচে কমেন্টস করতে পারেন আমরা চেষ্টা করব আমি নিয়ে যে কোনো প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার জন্য এবং সেই সাথে আপডেট তথ্যগুলো তো আপনার আমরা আপনাদেরকে জানাবো আপনার সবাই জানেন যে করোনার জন্য এই করোনা ভাইরাসের জন্য গোটা সমগ্র দেশ এখন লকডাউন অবস্থায় আছে কেউ কোনো কাজে যেতে পারছে না সম্প্রতি যদিও কিছু কারখানা কারখানা বা গার্মেন্টস খুলে দেওয়া হয়েছে কিন্তু ওভারঅল কিন্তু এখন পর্যন্ত বন্ধ রয়েছে এবং এই করোনার প্রভাব পড়েনি বাংলাদেশের এমন কোন অর্থনৈতিক খাত নেই প্রত্যেকটা ক্ষেত্রেই কিন্তু করোনার একটি প্রভাব রয়েছে বা পড়েছে খুব তাড়াতাড়ি আর বিশ পঁচিশ দিন হয়তো বা সময় লাগবে বা আমরা আশা করছি যে ঈদের তিন চার দিন পর থেকেই আহ বাণিজ্যিক আকারে কিন্তু আম সারা দেশে আহ রাজশাহীর আম পৌঁছে যাবে তো যদি এইভাবে লকডাউন চলতে থাকে তাহলে কিভাবে এই আমগুলো রাজশাহীর আম কিভাবে সারা দেশে পরিবহন হবে বা আপনারা আপনাদের ঘরে পাবেন বর্তমানে রাজশাহীর আম উৎপাদনের কি অবস্থা সামগ্রিক বিষয় নিয়ে আমরা কথা বলবো এই ভিডিওটি আপনি এই মুহূর্তে আম বাগান ফেসবুক পেজ এই মুহূর্তে আপনি রাজশাহী সব ফেসবুক পেজ এবং সেই সাথে রাজশাহীর আম ফেসবুক পেজে দেখতে পাচ্ছেন তো প্রথমে আমি একটু যেতে চাই ফয়সাল আহমেদ শশীর কাছে শশী আপনি এই করোনা সংকট এবং রাজশাহীর আম শিল্প এই রাজশাহীর আম শিল্প এবং করোনা সংকটকে কিভাবে আসলে দেখছেন বা কিভাবে আমরা সামনের দিনগুলো মোকাবেলা করব। ধন্যবাদ হাসান তানভীর আমাকে সুযোগ করে দেওয়ার জন্য আসলে করোনা এখন এই করোনাটা কিন্তু বহির বিশ্বে সহ সারা বিশ্বে বাংলাদেশ এবং অন্যান্য দেশে কিন্তু ব্যাপকভাবে অর্থনৈতিক কিন্তু একটা প্রভাব ফেলে তুলেছে অলরেডি তো আমরা জানি এখন এই মুহূর্তে আমাদের আমে কিন্তু একদম শেষ পর্যায়ে আমরা আশা করছি হয়তো রাষ্ট্রের জেলা প্রশাসক গোপাল ভোগ যেটা আম সেটা হয়তো পঁচিশ তারিখ থেকে হয়তো অনুমতি দিতে পারে হয়তো বিশ বাইশ বা পঁচিশ তারিখ বা সাতাইশ তারিখ সর্বোচ্চ মে মাসের তো আমাদের হাতে কিন্তু বেশি সময় নেই কারণ আপনারা জানেন যে আমরা হচ্ছে আসলে গোপাল ভোগ আম দিয়েই মূলত যে আমের যে বড় আকারে যে সেল যেটা সেটা আসলে গোপাল ভোগ দিয়ে শুরু করি তো আমাদের হাতে খুব বেশি সময় নেই এই মুহূর্তে আমাদের সর্বশেষ প্রস্তুতি চলছে গাছের পরিচর্যা চলছে আমের পরিচর্যা চলছে এখানে বৃষ্টি হচ্ছে এবং পোকামাকড়দেরকে খেয়াল করতে হচ্ছে তারা কিভাবে যেন আমকে নষ্ট না করতে পারে সেই দিক দিয়ে আমাদের মাথায় রাখতে হচ্ছে এবং সর্বশেষ একটা ঝুঁকি থেকে যাচ্ছে এই আমের ফলন আমরা এত ভালো পাবার পরেও আমরা আসলে আমগুলা কিভাবে পৌঁছাবো এটা নিয়ে একটা দ্বিধা থেকেই যাচ্ছে তো এখন সরকার আসার কথা সরকার খাদ্য শস্যতে অনেক গুরুত্ব দিচ্ছে এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বলেছে আমাদের কোনো জায়গা যেন ফাঁকা না থাকে সেক্ষেত্রে আম কিন্তু একটা বড় একটা ফসল এবং ফল বাংলাদেশের এবং সেটি পুষ্টির চাহিদা যেটা যেহেতু ইম্পোর্টটাও বন্ধ এখন এটা পুষ্টির চাহিদা মেটাতে আমাদের জন্য কিন্তু অনেক বড় একটা ভূমিকা পালন করবে আর দেশি ফল তুলনামূলক কম দামে কিন্তু আমরা সেটা গ্রহণ করতে পারি তো যদি এখন আমাদের চাওয়া যে কুরিয়ার গুলো স্বাভাবিক হোক আর আস্তে আস্তে কল কারখানাগুলো খুলে দেওয়া হচ্ছে তবে আমি জানি না এই করোনা যদি আরো ভয়ঙ্কর রূপ নিতে পারে কারণ বিশেষজ্ঞরা অলরেডি বলে দিয়েছে মে মাসে নাকি এটাকে ব্লাস্ট হতে যাচ্ছে আর এটা যদি বড় আকারে চলে যায় তাহলে কিন্তু আমাদের আসলে শুধু আম শিল্প নাই এটা কিন্তু আমাদের আরো অন্যান্য সকল ক্ষেত্রকে কিন্তু ধ্বংস করে তুলবে আসলে মানুষের আগে তো জীবন আহ এরকম হতে পারে কিন্তু আমরা কিন্তু আম ছাড়াও হয়তো বাঁচতে পারবো তো আমাদের নিত্য প্রয়োজন যেটা হয়তো চাল ডালের প্রয়োজন তখন হয়তো বেশি হবে এখন সেই মুহূর্তে আমরা আসলে যে কিভাবে সামাল দিব তবে আমরা চেষ্টা করব আমাদের যে কুরিয়ার সার্ভিস যদি তারা চালু রাখতে পারে বা আমরা চেষ্টা করছি নিজেদের মধ্যে আমাদের যারা অ্যাসোসিয়েশন যারা করি সেই অ্যাসোসিয়েশনের মাধ্যমে থেকে যদি নিজেরাই যদি আমগুলা সরবরাহ করতে পারি হয়তো মানুষ বাড়ির বাইরে বের হচ্ছে না আমরা হয়তো হোম ডেলিভারি যদি ব্যবস্থা করতে পারি আমার মনে হয় সেই ক্ষেত্রে একটা হয়তো ভালো পদক্ষেপ হতে পারে আর তাছাড়া আরো কিছু পয়েন্ট আমরা নির্ধারণ করতে পারি আর আমার মনে হয় আমরা সরকারের কাছে সহযোগিতা চাইতে পারি যে আমাদের জন্য দেখা যাচ্ছে যদি কোনো পয়েন্ট থাকে বিভিন্ন জায়গায় দেশের বিভিন্ন জায়গায় যদি পয়েন্ট থাকে সে আমগুলা যদি তারা যদি এখান থেকে সরবরাহ করার ব্যবস্থা করে থাকে তাহলে এখান থেকে হয়তো আমরা রাজশাহী থেকে হয়তো সেই আমগুলা হয়তো ঢাকা চিটাগাং বা সিলেটে কিন্তু আমরা পাঠাতে পারি যেহেতু এটা একটা সং 
সংকট বৈশ্বিক সংকট সেহেতু আমাদের সবাইকে ঐক্যবদ্ধ ভাবেই কাজ করে এটা সমাধান করতে হবে কারণ এই আম আমাদের যেমন একটা স্বাদের চাহিদা দিচ্ছে সাথে সাথে কিন্তু এই যে করোনা মোকাবেলায় কিন্তু অনেক উপকার করবে কারণ কাঁচা আম অনেক ভিটামিন সি যেটা ডক্টররা অবশ্যই বারবার বলছে আপনারা ভিটামিন সি সংগ্রহ করুন ভিটামিন সি খান তো কারণ রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতায় কিন্তু ভিটামিন সি এর কিন্তু অনেক অনেক গুরুত্ব বহন করে তো এই ক্ষেত্রে দেশীয় ফল আম বরাবরের মতো এটা চাহিদা সম্পন্ন ফল তো এটা কিন্তু আমাদের অনেক হেল্পফুল এবং সহায়ক হবে তো আমি চাইবো যে সরকার জেলা প্রশাসক বিশেষ নজরদারিতে নিয়ে আসা হোক এবং সাথে তারা যদি কুরিয়ার সার্ভিস গুলোর সাথে যদি আমাদের যদি একাত্মতা করে দিতে পারে তাহলে আমার মনে হয় এটা আমাদের জন্য খুবই একটা ভালো দিক আর মানুষকে আমরা চেষ্টা করব এবার যেন তারা হোম ডেলিভারি যেন আমরা হান্ড্রেড পার্সেন্ট না হলেও যেন নাইনটি এইটি থেকে নাইনটি পার্সেন্ট যেন হোম ডেলিভারি যেন তাদেরকে আমরা দিতে পারি যেন তারা ঘরে থেকেই আমটা সংগ্রহ করতে পারে ধন্যবাদ ফাইসাল আহমেদ শশিতা চমৎকার কথা বলার জন্য আসলে আহ এবছর কিন্তু একটা বিষয় সবাই সব বিশেষজ্ঞরাই কিন্তু বলছে যে করোনার জন্য তো সবাই আমরা সব দিক থেকেই তো প্রভাবিত হচ্ছি কিন্তু আমের ক্ষেত্রে যেটা হতে পারে শুধু আম না অন্যান্য ক্ষেত্রে কিন্তু ই কমার্স এর দিকে মানুষ কিন্তু এখন ঝুঁকছে এখন আর কেউ বাজারে যাচ্ছে না কেউ সুপার সুপার যাচ্ছে না যদি সুযোগ থাকছে মানুষ কিন্তু অনলাইনে অর্ডার করছে সেক্ষেত্রে হয়তো বা এবছর আমের যে সেলের যে চ্যানেল একটা হচ্ছে লোকাল চ্যানেল আর একটা হচ্ছে অনলাইন চ্যানেল বা লোকাল ডিস্ট্রিবিউশন আমরা যেভাবে বলে থাকি আর কি যে বিভিন্ন আরোদ্দারের মাধ্যমে সেটা একটা মাধ্যম একটা হচ্ছে ডিরেক্ট আম বাগান থেকে সরাসরি ক্রেতার ঘরে যাওয়া তো বরাবরই সবসময় মানুষ সরাসরি বাগান থেকে বা অনলাইনে আম কিনতে বেশি স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে কারণ ভালো আমটা পাওয়া যায় তো এবছর হয়তো বা এইটার চাহিদাটা অনেক বেশি বাড়বে এখন দেখার বিষয় যে কতটুকু বা আমরা হোম ডেলিভারি করতে পারছি কিংবা কুরিয়ারের মাধ্যমে আসলে কতটুকু আম পৌঁছে দেওয়া সম্ভব হবে নাহিদ আক্তার আলম উনি একটি মন্তব্য করেছেন বলছে এস এর পরিবহন খোলা আছে চিন্তা করেন না আচ্ছা ঠিক আছে আমরা আমরাও আশা করছি যে হয়তো বা খুব দ্রুতই হয়তো বা লকডাউন খুলে যাবে কে কেউ বলছে যে মে মাস নাগাদ এটা একটা বুম করবে করোনা ভাইরাস আবার কে কেউ বলছে যে না মে মাস নাগাদে হয়তো বা করোনা বিদায় নিবে তো দেখা যাক আমরা অবশ্যই বিদায় নিক আমরা সেই চেন সেই আশাই করব তো এই পর্যায়ে চলে যাচ্ছি যে জাহিদ হাসান নয়নের কাছে জাহিদ নয়নের কাছে জাহিদ নয়নের কাছ থেকে আমি একই প্রশ্ন করবো যে আসলে আপনি নিজেও একজন উদ্যোক্তা এবং তিনি যে কথাটা বলেছেন আমি মোটামুটি তার সাথে একমত হোম ডেলিভারির বিষয়টা নিয়ে এবং আমাদের হোম ডেলিভারির পাশাপাশি এখন থেকে যেহেতু আমরা বৈশ্বিক একটি দুর্যোগের মধ্য দিয়ে যাচ্ছি সেক্ষেত্রে এই দুর্যোগটা আমাদের নতুন এরা এটা কিন্তু এর আগে কখনো আমরা ফেস করি নাই সুতরাং আমাদেরকে এই বিষয় থেকে উত্তরণের জন্য নতুন নতুন পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে আমাদেরকে বা নতুন চিন্তায় এগিয়ে যেতে হবে নতুন প্ল্যানিং করতে হবে সে জায়গা থেকে ফয়সাল আহমেদ শশীর সাথে আমি যুক্ত করছি তিনি যেটা বলেছেন কাঁচা আমের বিষয়টা উনি ভিটামিন সি দিয়ে আসলে বোঝানোর চেষ্টা করেছেন বাংলাদেশে কিন্তু প্রচুর মানুষ আপনার ফল খায় তো হচ্ছে যেহেতু বাইরের দেশ থেকে ফল আনা হচ্ছে এখন বন্ধ আছে বাংলাদেশে আসা তো সেক্ষেত্রে আমরা আমটাকে কিন্তু সেই জায়গায় তুলে নিতে পারি আর কি আমরা যারা একদম প্রান্তিক পর্যায়ে থেকে আম বাগানের সাথে যুক্ত তারা কিন্তু আপনার আমকে তুলে ধরতে পারি সেই জায়গায় যেন আম হচ্ছে কাঁচা এবং হচ্ছে পাকা উভয় হচ্ছে আপনার চাহিদাটা মিটাতে পারে পুরো বাংলাদেশের আর হোম ডেলিভারির বিষয়টা হচ্ছে যেহেতু আমাদের লকডাউন বলতে হচ্ছে আমরা যেহেতু ঘরে অবস্থান বা সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখার বিষয়টা হচ্ছে আমাদেরকে বলা হচ্ছে সেক্ষেত্রে হয়তো বা সাধারণ বাজারে আপনার ক্রেতার সমাগমটা কম থাকবে সেক্ষেত্রে আমাদের যদি এটা হয় যে আপনার সরাসরি বাগান থেকে মানে হচ্ছে উৎপাদক এবং কাস্টমার ক্রেতা এই দুইটার মধ্যে যদি কমিউনিকেশনটা হয় মাঝখান থেকে যদি মধ্যভোগীর জায়গাটা যদি আমরা দূর করতে পারি সেক্ষেত্রে মনে হয় আম শিল্পটা একটা সম্ভাবনা নতুন ভাবে দেখবে অথবা এটা একটা চ্যালেঞ্জের মুখে পড়ে যাবে তো এই জন্য আমাদের হোম ডেলিভারি বিষয়টা নিয়ে আমরা ভাবতে পারি সেক্ষেত্রে হয়তো বা আমাদের একার পক্ষে অনেক টাফ বা কঠিন হয়ে যেতে পারে বিষয়টা সেক্ষেত্রে যারা রাজশাহী থেকে আম সেল করছে অথবা এমনটাও হতে পারে যাদের বাগান রয়েছে তারা প্রত্যেকেই হচ্ছে উদ্যোক্তা হতে পারে বা অনলাইনে দেওয়ার জন্য একটা নতুন প্ল্যাটফর্ম আমরা কিন্তু তৈরি করতে পারি সেটা একটা ওয়েবসাইট হোক ফেসবুক হোক যে কোনো মাধ্যমে আমরা এমন ভাবে কাজ করতে পারি সম্মিলিত ভাবে 
যারা প্রত্যেকটা বাগান মালিক সেখানে তার বাগানের পরিমাণ বা গাছের আমের উৎপাদনের পরিমাণ হিসেবে তার একটা অবস্থান থাকবে তার একটা আইডি থাকবে সেখান থেকে যদি আমরা কাস্টমারের চাহিদা অনুযায়ী পৌঁছাই দিতে পারি এই বিষয়ে আসলে আমাদের মূলত সরকারের সহযোগিতা প্রয়োজন কারণ আমরা প্রান্তিক পর্যায় থেকে এত অল্প সময়ের মধ্যে এই ধরনের একটি কার্যক্রম পরিচালনা মনে হয় না করতে পারবো তবে আমরা শুরু করতে পারি এবং সেই সাথে সরকারের সহযোগিতা প্রয়োজন আর আমাদের যে রাজশাহীর জেলা প্রশাসক রয়েছে তার সাথে আমরা কথা বলেছি তিনি আমাদের অনলাইনের বিষয়ে খুবই আগ্রহ জানিয়েছেন তিনি সাধুভাব জানিয়েছেন এবং তিনিও বলছেন যে আম শিল্পটা এই বছর আপনার মূলত অনলাইনের হাতে চলে যাবে অর্থাৎ অনলাইন ভিত্তিক সেলের হাতে মূলত এই ছিল আর কি বিষয় হাসান তানভীর জি ধন্যবাদ জাহিদ নয়ন কে আমরা তুলি শিল্পী তা আচ্ছা আলোচনা নয় ফ্রিতে আম খাওয়াতে হবে পরে আমরা কিনবো আচ্ছা ফ্রিতে বাংলাদেশের কোন জিনিসটি ফ্রি পাওয়া যায় আমার আসলে এটি একটু জানার আগ্রহ যে কোন জিনিসটি আসলে ফ্রি পাওয়া যায় বাংলাদেশে ফ্রি জিনিস হয়তো বা সবসময় ভালো নাও হতে পারে আপনি রাজশাহীতে আসেন এসে আমাদের বাগান ঘুরে যেতে পারেন আম খেয়ে যেতে পারেন যতটুকু পারবেন আপনি নিয়ে যেতে পারবেন সেটা কোনো সমস্যা না আমাদেরকে মন্তব্য করেছেন খোকন হুসেইন বলেছেন আপনাদের আম কি মাসে পাকা শুরু করবে কোন মাস থেকে আম পাকা শুরু করবে আর কেন যে ফয়সাল আহমেদ শশী আপনি যদি একটু সবাইকে জানিয়ে দেন যে কোন সময় আসলে আমাদের আম কোন আম কখন আম পাকা শুরু করবে শশী শশী আপনি কি শুনতে পাচ্ছেন সময় কিন্তু আলাদা আলাদা ভাবে এক একটা আম কিন্তু এক এক সময় পাকে এক এক জাতের আম তো গুটির আম যেটা আসলে যেটাকে নন ব্র্যান্ডের আম বলা হয় সেই নন ব্র্যান্ডের আম কিন্তু আপনি মোটামুটি মে মাসের পনেরো তারিখ থেকেই পাবেন আসলে কিন্তু সেই আমগুলো কিন্তু আমরা অনলাইনে সেল দিই না এই নন ব্র্যান্ডের বা গুটি আমগুলো খুবই কম সংখ্যক আম কিন্তু সেল দিয়ে থাকি আমরা মূলত ব্র্যান্ডের আম যেগুলোকে বলা হয় সাধারণত গোপাল ভোগ হিমসাগর তারপরে ফজলি ল্যাংড়া এই জাতীয় আমগুলাই রানী পছন্দ আমরা দিই আর এই জাতীয় আমগুলাই কিন্তু আমরা আসলে অনলাইনে সেল করে থাকি কারণ একটু মিষ্টি কম হলে কিন্তু আমাদের অনেক কমপ্লেন আসে আর গুটির আমগুলো আসলে পাঁচটা মিষ্টি সেক্ষেত্রে কিন্তু দুইটা কিন্তু আবার টক হয়ে যায় কিন্তু ব্র্যান্ডের আমের এই রিক্সটা থাকে না তো আমরা আসলে জেলা প্রশাসকের যে সময় বেঁধে দেয় কারণ আম আসা গাছে কখন আসলো পরিপক্কতা এটার ভিত্তি করে জেলা প্রশাসক কিন্তু একটা সময় বেঁধে দেয় যে আম কখন পাকবে কোন আমটা কখন নামাতে পারবেন এই ক্ষেত্রে আমার মনে হয় প্রথম আমটা যেটা ব্র্যান্ডের আম আমরা নিয়ে আসব সেটা হচ্ছে গোপাল ভোগ এবং আমার ধারণা যেটা এবার আনুমানিক গোপাল ভোগ হয়তো মে মাসে পঁচিশ তারিখ থেকে আসতে পারে আর তারপরে হয়তো আস্তে আস্তে পর্যায় পর্যায়ক্রমে আপনার আসবে হিমসাগর আমটা আমরা পাবো জুন মাসের হয়তো ফার্স্ট বা সেকেন্ড উইকে আমরা হয়তো হিমসাগর আমটা পাবো এবার আস্তে আস্তে ল্যাংড়া ফজলি এবং সর্বশেষ আমরা আস আসছি না এবং আর একটা মজার যেটা আম আছে আমরা যেটা শেষে আমরা একদম শেষে পাই এটা রাজশাহী অঞ্চলে হয় সেই আমটা রাজশাহী দিনাজপুর এবং নওগাতে নওগাতে অনেক আমটা হয় সেটা আমরুপালি আমরুপালি আমটা সেটা একদম শেষে আপনারা পাবেন জি হাসান তানভীর সেক্ষেত্রে যেটা হয় আমরা আসলে ক্ষতিগ্রস্ত হই আপনার মূলত কাঁচা আম যদি দিতে হয় এই মুহূর্তে যদি গাছ থেকে আমরা আমটা পারি সেক্ষেত্রে কি হবে এখন আমটার ওজনটা কিন্তু কম আছে ছোট সাইজের আম এই আমটা এখনো কিন্তু পনেরো থেকে বিশ দিন পরে ম্যাচিউড হবে সেক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে আমটা আপনার ফিফটি পার্সেন্ট ওয়েট কিন্তু কম হবে সেক্ষেত্রে আমাদের আসলে লস হয়ে যায় তবে আম কাঁচা আম দেওয়ার একটা সিস্টেম আছে 
আসলে বিষয়টা তোমরা সবাই জানে না বা সারা দেশে যেটা পাওয়া যায় সেটা মূলত ঝড় বৃষ্টিতে যে আমটা আর কি গাছ থেকে পড়ে যায় সেটা কুড়িয়ে পাওয়ার পরে বাছাই করে যেগুলো ভালো হয় সেগুলো আপনার আসলে সেল হয় মূলত তো যদি হচ্ছে রাজশাহী থেকে আপনি আপনার পরিচিত কোন আম বাগান মালিক থেকে থাকে বা আমের সাথে ব্যবসায়ী যুক্ত থাকে সেক্ষেত্রে আপনি ওই ঝড়ে পড়া আমটা কালেক্ট করতে পারেন অথবা গাছ থেকে পারতে হলে হয়তো আপনাকে ডাবল টাকা পে করে নিতে হবে এই হচ্ছে বিষয় জি ধন্যবাদ জাহিদ নয়ন সময় একেবারে শেষ আর একটু পরে হয়তো বা আমরা ইফতারের জন্য সবাই প্রস্তুতি নেওয়া শুরু করব আর কি সো এখন পর্যন্ত যারা ছিলেন তাদের সবাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ করোনার সময় চলছে লকডাউন অবস্থা আমরা সবাই নিজ নিজ বাসায় থাকবো বাইরে বের হবো না এবং আরেকটা ব্যাপার সেটা হচ্ছে যতটুকু সম্ভব যারা বিত্তবানেরা রয়েছেন যারা সামর্থ্যবান রয়েছেন তারা আমাদের আশেপাশে অসহায় মানুষগুলোর পাশে দাঁড়ান এটাই আসলে সময় যে অসহায় মানুষগুলোর পাশে দাঁড়ানোর জন্য এবং এখন থেকে আমরা প্রতিদিন বিকেল পাঁচটা কিংবা আমরা সাড়ে তিনটার দিকেও এখন থেকে লাইভ এবং প্রতিদিনই আসার চেষ্টা করবো এবং আম নিয়ে আমরা সচেতনতামূলক বিভিন্ন বিষয় নিয়ে কথা বলবো এবং আপনাদের সাথে আমরা কথা বলবো যারা এই মুহূর্তে আমাদের সাথে যুক্ত হয়েছিলেন তাদের সবাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ রহিম লিখেছেন আমি পাঁচ জুড়ি হিম সাগর চাই ফেনি দেওয়া যাবে এখানে হ্যাঁ আম সময় যখন পাকবে তখন অবশ্যই দেয়া যাবে আর কি অবশ্যই আমরা দেওয়ার চেষ্টা করব। এবং মেহরাব হোসেন মন্টি লিখেছেন ভাই পাইকারি লাগবে উনি পাইকারি আম চাই আমরা পাইকারি আম বা কিভাবে আসলে আম নিবেন এই বিষয়গুলো নিয়ে আমরা একদিন হয়তো বা এই বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করব যে আসলে পাইকারি আমকে কিভাবে নিতে পারবেন বা আমরা আপনাদেরকে কিভাবে সহায়তা করতে পারি কিনা এখানে আমরা আসলে যারা যে কয়েকজন কথা বলছি আমরা আসলে অনলাইনে সেল করি আমাদের খুব যে বড় বড় বাগান অনেক পরিসরে যে আমের ব্যবস্থা আছে সেটাও না কিন্তু এটার জন্য একটু পূর্ব প্রস্তুতি দরকার তো আমরা কেউ যদি আমাদের কাছ থেকে পাইকারি আম নিতে सर्वोपरि रमजान मास नम रोजा थकबो ক্ষমা চাইবো তিনি যেন আমাদেরকে মাফ করে দেন আসলে তিনি ছাড়া আমাদেরকে করোনা থেকে কোনো অবস্থাতেই আহ উত্তরণ করার মতন কেউ নেই তো নিঃসন্দেহ আল্লাহ আমাদেরকে রক্ষা করবেন সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আজকে মতো বিদায় নিচ্ছি ধন্যবাদ ধন্যবাদ ধন্যবাদ